যে সমস্ত কারণে বিপদ আসে আমাদের উপরে আজ যে সমস্ত বিপদ আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেই বিপদগুলো আসছে কি জন্য তার মধ্যে দুটি কারণ একটি হচ্ছে যে জহর আল ফাসাদ ফিলবার রেওয়াল বাহারি জমিনের বুকে ফেতনা ফাসাদ বেড়ে যাওয়া আরেকটি কারণ হচ্ছে আল্লাহর বিধানের বিপরীত চলা আল্লাহর কথার অবাধ্য হওয়া আর তিন নম্বর হচ্ছে মানুষ বেশি বেশি অপরাধ করছে অপরাধকে তারা স্বাভাবিক মনে করে নিয়েছে অনেক মানুষকে আপনি দেখবেন প্রথম দিন একবার সালাদ ত্যাগ করলে কষ্ট লাগে দ্বিতীয়বার কষ্ট লাগে কষ্ট লাগে তৃতীয় দিন দেখবেন তার কাছে এটা কিছুই মনে হচ্ছে না কারণ মানুষ গুণা করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এগুলি আজাব নাজির হওয়ার একটি কারণ চার নম্বর হচ্ছে কখনো কখনো দেখা যায় মানুষকে আবার বলে বেড়াচ্ছে গুণা করে আবার সাক্ষী বানাচ্ছে মানুষকে বলে বেড়া এটা করেছে ওইটা করেছে যারা ফেসবুকে দিয়ে দিচ্ছে গুণার কাজটা মেয়েদের ছবিটা অথবা কারো সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে ছবি দেখাচ্ছে নিজের স্ত্রীকে মানুষের সামনে পেশ করে দিচ্ছে এরা তো গুণা প্রকাশ করছে এটা মুজাহারা বিলফেস গুণা প্রকাশ করে দিচ্ছে এরা অশ্লীলতাকে প্রচার করছে আর যারা অশ্লীলতাকে প্রচার করে আল্লাহ তালা তাদের সম্পর্কে বলেছেন ইন্ডিয়াল্লাদিন হেবুন আন তাশি আল ফাহাস তুফিল লাদিন আমলাহ আদাবুল আলিম যারা পছন্দ করে যে ফাহেসা অশ্লীলতা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তিদায়ক আজাব তাদের জন্য পঞ্চম যে কারণে বিপদ আপদ আমাদের সামনে আসে তা হচ্ছে একে অপর উপর জুলুম করছে এবং মানুষের হক না দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ যেন একটা সুযোগ খুঁজছে কিভাবে অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করবে কিভাবে আরেকজনকে ঠকাবে এই যেন মানুষের একটা প্রবণতা আজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এগুলি আজাব নাজিল হওয়ার কারণ আপনারা জানেন যে কৌমি সরাইব এদের ধ্বংসের কারণ ছিল একটি তারা বেচা কেনার মধ্যে বেশি কেনার সময় বেশি নিয়ে আনত আর বেচার সময় কম দিত মানুষকে ওজনের মধ্যে এটাই আল্লাহ তালা কোরআন কারী উল্লেখ করে দিয়েছেন বোঝা গেছে যে দুনিয়ার কর্মকাণ্ড আজাবের একটি কারণ যে কারণে আল্লাহর আজাব নাজিল হয়েছিল ষষ্ঠ যে কারণে আজাব নাজিল হয় তা হচ্ছে ইমানদারকে অপমান করা মুসলিমকে অপমান করা কেউ কেউ দেখবেন ইমানদার মুসলিমকে লিখবে মৌলুভি মৌলুভি লেখার জন্য আলেমদের অপমান করার জন্য কোনো কোনো পত্রিকা ভালো করে দক্ষ করবেন যে পত্রিকা সারা বাংলাদেশে বেশি প্রচলিত তারা কোথাও যদি মৌলুভি লেখে লিখবেন মৌ দিয়া লুভি আলাদা লিখবে তারা যেন ঝোল খায় বেশি এটা বলতে চাচ্ছে এরা অপমানজনক কথাবার্তা বলে আলেমদের দেখলে যারা যেই সমাজে আলেমরা অপমানিত হয় যেই সমাজে দিনদাররা অপমানিত হয় এবং যেই সমাজে এদের নিয়ে ঠাট্টা করা হয় এই সমাজে আজাব আসবে না তো কি আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সময় মতো ঠিকই আজাব চলে আসবে সপ্তম যে কারণে আল্লাহর আজাব নাজিল তা হচ্ছে মা পিতা পিতা মাতার অবাধ্যতা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় আজ সমাজ ব্যবস্থা এমন হয়ে গেছে পিতা মাতাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে আত্মীয় স্বজনের খোঁজ নেওয়ার কোনো কোনো সুযোগ যেন নিচ্ছে না তারা কখনো কখনো দেখা যায় বছর পর বছর চলে যায় বোনের খবর নেয়নি এরা আত্মীয় আপনার ভাই আপনার আত্মীয় আপনার বোন আপনার আত্মীয় আপনার উপরস্থ নিচের দিকে যতটুকু সবাই আপনার একান্ত আত্মীয় এদের হক দেওয়ার পরেও আপনার আত্মীয়তার সম্পর্কে বজায় রাখতে হবে অনেকে হক নিয়ে গেলে আর খোঁজ খবর রাখে না এ সবই কিন্তু আল্লাহর আজাব নাজির হওয়ার কারণ গজব নাজির হওয়ার কারণ অষ্টম যে কারণে আল্লাহর গজব এবং আজাব নাজির হয় তা হচ্ছে জলমদের পক্ষ নেয়া অত্যাচারিতের পক্ষ নেয়া সমাজে অত্যাচারিতের পক্ষ অনেকেই নেয় দেখবেন অত্যাচারিতের পক্ষ নিয়ে একটা বিরাট গ্যাং বাহিনী তৈরি করে ফেলেছে উনি তার কথার বাইরে কেউ কথা বলবে না এলাকায় কোনো ভালো কাজ হতে দিবে না তিনি না বললে আর কেউ কিছু করবে না অমুককে রাজি করাতে হবে তাহলে কাজ হবে এই জন্য বিরাট বিপদের মধ্যে আছে মানুষ আজ এই সমস্যা আজ দেখা যায় জায়গায় জায়গায় শুধু শহর না গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এদের ভয়ে মানুষ বসবাস করা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে অনেকের পক্ষে সাধারণ মানুষের জন্য এরা ফেতনা ফাসাদকে সহযোগিতা করে এদের কারণে আল্লাহ তালা আজাব নাজির হয় আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন আমি তাদের জন্য সহযোগিতা জমিনের বুকে যাদের দ্বারা 
দুঃখ পীড়িত হচ্ছিল তাদের উপর সহযোগিতা করতে চেয়েছি এই জন্য আমি মুসাকে পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে যারা ইস্তেকবার ফির আর জমির অহংকারী হয়েছিল ফেতনা ফাঁসাদ ছড়িয়ে দিয়েছে তাদেরকে আমি নীল তাদেরকে আমি সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে মেরেছি নবম যে কারণে বিপদ আপদ আসে সমস্যা আসতে হচ্ছে হারাম খাওয়া এবং হারাম খাওয়ার অসিলা বের করা আশ্চর্য হবে না আজ বিভিন্নভাবে হারাম খাওয়া হচ্ছে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বেচা কিনা নাজায়জ নয় কিন্তু এমন এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করা হচ্ছে সেগুলি হারাম কেমন আপনি একটা কিনলে আরেকটা কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে আপনি আপনাকে অথচ না রসুল্লাহ সাল্লাহাম না রসুল্লাহ সালাম ভাইয়া নিফি ভাইয়া একই সাথে দুইটি বেচা কিনা নিষিদ্ধ আপনি যেটা কিনেছেন না কমপ্লিট করে ফেলুন এটা আলাদা করে ফেলুন এখন দেখা যাচ্ছে এরা নতুন ব্যবসায় ইন্টারনেট ব্যবসা নাম দিয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসা নাম দিয়ে কি করে আপনি যদি এটা কিনেন আপনাকে এত টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে তবে টাকা পাবেন না আপনি আরেকটা জিনিস কিনতে পারবেন কেন আপনাকে আরেকটা জিনিসের সাথে যুক্ত করবেন বেচা কিনার সাথে আরেকটা জিনিস যুক্ত করাটা হারাম এটা জায়জ নাই বেচা কিনা কমপ্লিট হতে হবে আলাদা হয়ে যেতে হবে আবার কি করে কেউ কেউ দেখা যায় কেনাকাটা করে রেখে চলে আসে আবার বিক্রি হয়ে যাচ্ছে কো আলাদা করলো কোথা আলাদা না করা পর্যন্ত সেই জায়গায় বিক্রি করা হারাম এই না করছে কেউ কেউ দেখাচ্ছে বিক্রি হচ্ছে বিক্রি হয় নাই এটাও হারাম সুতরাং এই বেচা কিনা যখন না অবস্থা তৈরি হবে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আজাব নাজিব হবে সে আজাব আজ আমাদের দ্বার প্রান্ত উপস্থিত যে কারণে আল্লাহ তালা দশম যে কারণে আল্লাহ তালা শাসেন তা হচ্ছে জালেমকে পাকড়াও করার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন আল্লাহ তালা জালেমকে পাকড়াও করেন যখন পাকড়াও করেন তখন তিনি আর তাকে কখনো ছাড় দেন প্রথমে তারপর যখন পাকড়াও করেন তখন তাকে আর ছেড়ে দেন না এই জন্য দশটি কারণ আপনি আজ আমাদের সামনে দেখবেন সবগুলি উপস্থিত তাহলে আমাদের উপর আসবে না কেন বলা আমাদের বলা আসবে তবে হাদিস আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইমানদার উপর যখন বলা আসবে সেটা তার জন্য নিয়ামতের কারণ হয় কারণ দুনিয়ার বুকেই তাকে শাস্তি দিয়ে তাকে আল্লাহ তালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন কিন্তু কাফেরের জন্য সেটা হয় আজাব তাকে শাস্তি না দিয়ে আখার পর্যন্ত রেখে দেন আর শাস্তি দিলেও দুনিয়াতে তাকে নমুনা হিসেবে শাস্তি দেন কিন্তু আখেরাতের শাস্তি তার জন্য আরও ভয়াবহ